身。哎呀！大胆小偷，竟然跑到我的房间里来！花姐，快报警！是，是我，住手！是你、啊，竟然把我打得这么狠，我走不动路了，今晚就睡这了。啊，这味道是方一姐的香水味。哎，没想到啊，当年在美国的穷小子。竟然是鼎鼎大名的秦氏集团继承人。要是当时早点知道，这一切就都是我的了。该死的有钱人，竟喜欢玩这些装穷的鬼把戏。喂，哦，秦俊还没中套，甚至很可能对我产生了戒心。什么苦肉计？好久没睡得这么舒服了，懒猪，该起来。嗯，人呢？又不行，我就该把它绑着，或者拉个绳子在脚上，长度不超过家的范围。嗯，原来在这儿。天气转凉了，注意点，你的伤还没痊愈。今天我在家陪你，怎么了？呆呆的。秦军，我问你，昨天晚上你去哪儿了？糟了，失控了。我只是给他挡枪的恩人而已，怎能问这种问题？呃，没什么，公司有点事而已。少爷，大小姐回来了。大小姐，我我困了，再见。小心，感觉他最近怪怪的。嗯，还是家里舒坦。我去给您收拾房间。你这腿再慢一步试试。你这个魔女怎么突然又回来了？怎么，我还不能回自己家了？哎呀，我回来有事要说。什么事？我要跟这个家伙结婚。什么？你惊讶个什么劲？我以为只是谈个恋爱。谈恋爱太麻烦了，还是直接结婚吧。而且，这家伙刚好合我的口味。阿姐，你是真心喜欢我姐吗？我，少爷，我是真心喜欢大小姐的，但我只是一个下人。所以你就不想跟我结婚了？不，不是，我当然想啊。我没有意见，但是爸妈那边同意了吗？当然同意，亲孙子盼不上，他们把希望寄托在外孙上面了。当时自作聪明把结婚契约撕了，后悔了吗？啊？你怎么知道的？你惊讶个什么劲儿？习习惯了。我知道的事情多着呢，婚礼的事情就交给你了，别让我失望了。哼，其实撕了又如何？我也要真结婚，还要比你早有孩子。嗯、进来，少爷，这么晚找我有什么事吗？我有很重要的事情跟你说，过来坐吧。难道少爷要反对我跟大小姐的婚事吗？阿锦，接下来的话是秦家的最高机密。啊，不是反对婚事。好，好的，我张文杰定当誓死完成任务。很好，现在你要教我怎么追女生。你这么急叫着我过来，就为了这个吗？连我姐这种恶魔你都能追到手，你肯定有秘诀。追回小青的希望，全在你身上了。哪有什么秘诀啊？主动权都在大小姐身上，我也很无奈的。你意思是我姐倒贴你，你还不乐意了
。啊，不不不，不是这个意思。我上辈子造了什么孽，才惹上这俩姐弟？我，我来把秘诀告诉你吧。在我假装失忆的时候，我撕掉了婚约。小心现在经常拿这个当借口，拒绝跟我亲近。我需要你帮我。这样。我倒是有个办法，不知道行不行。带我来这里干什么？当然是买婚戒。这么突然？我我还没做好准备呢。曾经我对不起一个女生，现在我只想给她一个交代。原来是买给方一姐的。对。就是这个柔情似水的表情，少爷加油！那你应该找合适的人来，而不是我。哎，小心！这这不过是买婚戒现场求婚的套路啊，怎么会这样？小心，别走！你把你的戒指追出来干什么？我要问你一件事，你愿意嫁给我吗？不是协议的那种。啊？到底要不要嫁给我？本来也想一点点重新跟你建立恋爱关系，但是你最近怪怪的，我感觉不能等了。我，我一直以为你想跟方一姐复合，所以，所以才……傻瓜，我跟方一已经不可能了。最后问你一次，要不要嫁给我？嗯。<笑>总算，少爷也定下心来了。啊，这这也太大了吧！少爷上班前说过，您不喜欢可以换一个，要换吗？啊，不要！花姐，谢谢你，最近一直护着我。少夫人，这是我应该做的。但是我很习惯这个称呼呀，你继续叫我小新呗。小星，呃、啊，是，你现在是真正的少夫人，而不是少爷找来临时顶替的少夫人，而且是已经得到秦家上下认可的少夫人。日常的言行举止一定要更谨慎小心。没事的话，我先走了，少夫人。花姐慢走。认可的少夫人吗？那方姨姐，不行不行！虽然方姨姐的遭遇让人同情，但在终身大事上面，我绝对不能退让。好，我决定了，我要争取自己的爱情。我跟方姨姐摊牌，就算因此失去一个朋友。小，不对，少夫人，刚刚少爷跟他的朋友方姨出车祸了，你快去看看。阿俊，少爷没什么事。就是方怡小姐，少夫人。护士姐姐，方怡姐伤的严重吗？方怡小姐只是伤了手臂，不用担心。啊，那就好。哼，真对不起，又麻烦你了。是你救了我，该说对不起的是我才对。既然没事了，你好好养伤，我先走了。我不要走，小心。就是这里了，阿俊，我知道你为什么会选择夏小心，因为他像极了以前的我，神态、表情、天真的性格，无一不是我曾经的样子。但你恨我，选择他。只是对我的报复，啊！当初的契约结婚不就是最好的证明吗？因为，你爱的人不是他。你在胡说八道什么？我跟你早就结束了。劝你不要不自量力。夏小新是夏小新，你是你，我的妻子只能是夏小新。无论是现在，未来，我爱的人，只有夏小新。我对你的耐性也差不多消磨光了，是什么东西让你认为秦家的秦俊是个好人？我已经决定跟夏小新结婚了。如果婚礼上夏小新邀请你，你就假装有事别出席了。再见。该死！
真是个拨情寡义的男人。喂，我搞定夏小青了。只是我的替代品而已。或许我就不应该出现在这场闹剧里面。阿锦，这是司机那边查的怎么样？摄像头被蓄意破坏了，没办法拿到录像。可以肯定，这是有预谋的车祸。嗯，事情发生的时候，婚礼的事项。你做成册子，到时候我让小新选一下。啊，小新，风仪，阿锦，你试试从其他方向入手调查。你是说方仪吗？时间有可能是治愈良药，也有可能会彻底改变一个人。交给你了，我要回家陪小新了。是，方仪。如果真的是你搞鬼，我一定要你付出代价。怎么了？中午的时候，少夫人接了个电话，然后就出去了。回来以后就哭着收拾行李走了，还说如果我们要拦着，就死给我们看。我们实在是没有办法。小新一定是在医院听到了什么。少爷，事情有眉目了。说，司机确实是方姨雇佣的，这是一出有预谋的苦肉计，不是离间计。还有，少夫人是我叫去医院的，很抱歉，少爷。没事，就算你不叫，方姨也会叫的。是你叫的，至少我解释的时候问心无愧。你立刻派人把小新找回来，联系一平，让他查查方姨的资料。作妖这么久，是时候处理掉了。是假装的，还包的这么紧，不过也值了。钱已经打到你账上了，谢谢。另外提醒你，秦俊已经知道车祸的事了，尽早离开华海吧。好的，谢谢关心。秦俊这么大一棵摇钱树，怎么可能就这么放弃了？少爷，一平到了。邢总，前几天方姨递交辞呈了，已经查不到她的下落了。员工宿舍那边我看过了，人已经走了。这是方姨父母的资料。实际上，方姨的父母早在一年前就离世了，所以方姨需要钱救治重病，父母是骗人的。很好，连双亲都敢拿出来做骗人的筹码，真有能耐。医院那边我查到了。少夫人到医院以前，有一名护士提前向方姨通风报信了。费尽心思想要拆散我跟小新，究竟是有何决心？哼，竟然自己送上门。少爷，你现在要去对付方姨吗？想什么呢？我老婆跑了，当然是先把老婆找回来了。这里是华海，还有我不知道的事。你来做什么？我告你私闯民宅哦！我来接我的媳妇回家，能给我一个解释的机会吗？哼，他敢对小青做什么坏事，我就进去吹爆他。夏小青，哼，回家喽？不回，那才不是我的家。小青啊，<笑>你去医院对吧？是阿杰叫你去的。你仔细想想，如果我真要做坏事，为什么阿杰会让你去医院呢？无论如何，阿杰肯定是帮我的，你说对不对？嗯，好像有点道理。我知道你在医院看到了什么，但那都是方一看准时机装出来的。可是，夏小新。
你是相信我，还是相信一个认识没多久的方怡？方怡姐这几个月都对我这么好，实在不敢相信她都是在演戏。但我也不该怀疑阿俊。门口那个女人，进来。你叫谁呢？我可是有名字的。我决定了，我媳妇啥时候走，我就啥时候走。不对，我要把这栋楼买下来。做你们的房东。啊、哼，万恶的土豪！你知道吗？现在的你确实很像曾经的方姨，但是方姨的天真是伪装出来的，所以应该是说方姨像你。你是你，从来就不是其他人的替代品。我眼里永远只有一个夏小星，我的夏小星。跟那种绿茶婊可不一样，我的小心，睡觉会流口水，害怕打雷，会管不住嘴，还会对喜欢的人小心点。我再给你一次组织语言的机会。对喜欢的东西毫不掩饰，喜欢大海，虽然很蠢，却很有主见，从不服输。够了够了，我知道了。那，你相信我了？嗯，一个如此了解我的男人。我还有什么理由不相信他呢？这里离海很近，今天我们就去海边过夜吧。啊，好耶！小姐，请下车。哼，秦俊，我来收获你的心了。呃，抱歉，邹小姐，少爷今天晚上不回家，您请回吧。什么？本以为搞定了夏小溪，就可以趁虚而入，竟然连家都不回。好不容易来一次海边，竟然下雨了。不好意思，现在只剩下一间豪华套房，别的房间都没了。那没办法了，今天晚上我们两个挤挤吧。啊，不对呀、啊，现在又不是旅游旺季，怎么就没房间呀、啊？走吧，别碍着别人做生意。好了，快去洗澡吧，不然感冒就麻烦了。总感觉哪里不对。计划可以开始了。嗯、啊，这真的是酒店提供的睡衣吗？也太性感了，但是衣服也不能穿了。大大色狼，这衣服肯定是你安排的。我的小心长大了，来，我带你去看海。能看到吗？天都黑了。说了带你看海，就一定会让你看到。谢谢你，阿俊。对了，这个重新带回去吧，以后再也不准摘掉我的承诺。哼，那就要看你的表现了。那至少你要相信我，毕竟在我的身边，我会充斥着名利，总会充斥着各种危险跟陷阱。而你是华海的少夫人，作为我最亲近的人，更应该站在。有问题就共同面对，好吗？嗯。啊！你想干嘛？做夫妻该做的事情。可恶！该死的秦军，竟敢放老娘的鸽子！我一定一定会让你后悔的。自从那晚之后，已经一个星期了。我们天天这样懒在家里，真的好吗？嗯，我在放年假，不算偷懒。再睡一会儿。到底什么事儿？我在放假呢。少爷，方姨在搞事情，已经闹上新闻了。一个星期不见，那个女人又找能耐了。今日有关人士爆料，秦氏集团董事长秦俊对已怀孕的情人始乱终弃
。至今，我们仍未得到秦氏集团董事长秦俊的回应。方，方姨，少爷，小心为妙。嗯，给我好好走。是。少爷，搜索完了，方姨不在这里。嗯，他早就计划好了一切，想必。也没这么简单就能捉到他，那怎么办？他用拙劣的谎言来攻击我们，只要找到他，问题就能迎刃而解。喂，是我宝宝的爸爸吗？你在哪？哎呦，这么着急想见我们母子吗？不要急嘛，该见面的时候我会出现。不是时候。说吧，你的目的是什么？十个亿，我就带着这个肚子离开。你出这个价？方<笑>姨的声音确实不近，但秦氏集团少东家的声音值啊。你说，如果这次风波影响到了秦氏集团的股票？你会损失多大呢？你想多了，钱我无论如何也不会给你的。不急，我们有的是时间号。走，我们回去。不是因为你，那个女人肚子里的小孩真是你的吗？怎么连你们都不信任我？我像是会背着小心在外面乱搞的男人吗？像。嗯。不是，给儿子一点信心会死啊！爸妈，这次阿俊是清白的，我相信他。我是怕委屈小心你呀、啊，在和你一起以前。这小子的花边新闻满天飞。其实，我们这次回来，是希望可以早点抱到孙子呀。我方姨，总算也要过上大富大贵的日子了。喂，方姨，你竟然不遵守我们的约定。邹云姐，何必生气呢？你不也是想整秦俊吗？咱们可是一伙的。你不是答应我拿到钱就走吗？为什么还会留在华海，还怀着秦俊的孩子？没办法，宗云姐，你给的钱太少了，所以我只能想办法再搞点儿。你嫌少可以跟我说。哦，那你能给我十亿吗？你这是在找死！想动我？我现在可是华海知名人士，身怀秦俊骨肉。一点风吹草动都备受关注，而且我们一起做了这么多事，如果被秦俊知道了，你威胁我，我只想完成我的目的而已。方姨，算你狠。竟是会惹事儿，方姨传出来的谣言。我已经控制住了，但是那个新闻带来的影响依旧很大。当务之急是找到那个叫方姨的女人，及时止损。嗯，哎，但是找不到呀，都不知道会拖多久。要不我们赔钱算了？不行，我没做过这件事，绝对不为此赔一分钱。赔钱就相当于认错，现在能做的就是加大搜索力度了。我知道你在关心阿俊，但这样做不仅害了阿俊，还会害了秦家。哎，希望事情能早点结束吧。啊，对了，小心呐，这件事影响最深的人是他吧？要不，我带他去散散心。对哦，小心呐。少夫人今天一早就出门了。啊，又知道跑哪儿去了？少夫人，你怎么来了？身体不舒服吗
，嘉明哥，我来这里是有点事想要问你。哎呦，我是真的忙，不是不想回家。那你忙去吧，别管我。听我解释。对不起，阿姐，安息吧。花姐，你知道小星去哪儿了吗？少夫人一大早就出去了，我也不是很清楚呢。知道几点了，还不回来？这个夏小心，还真是需要一条链子。嘿，想我啦！去哪儿了？出去散了个步而已嘛。因为那些新闻，觉得不舒服吗？哼，我才不信那些媒体讲的，我就信你。<咳>结果还是被赶出来了。没有，我是不会离开小茫茫的，少爷。大小姐让我来通知你，秦家的元老申请召开家会，来事不妙。少爷，你说这可咋办呢？怎么邹云也在这里？秦氏的股票一路狂跌，再也不能眼巴巴看着银子往外流吧？现在事情还在控制内，熬过这段时间就好了。不如咱们就赔钱给那个女人，再闹下去，损失可太大了。不要中计。我保证不会有事的。你能保证什么？拿什么来保证？我建议你暂时退让继承人跟董事长的位置，先避避风头。可行，缓兵之计也不错。姐，你怎么看？嗯，我只是个外嫁女，你们喜欢怎么折腾都行。行，那我就暂时退出秦氏集团，放弃继承人的身份，由姐姐秦芒暂代。少爷。阿军，有事待会说。继承人的身份在姐姐那边，其实不用这么紧张。花姐，花姐，能帮我安排车子吗？现在就要用。好的，少夫人。我来了，我们挑个地方去旅游吧。没听见我说话吗？少夫人，我就在这儿等你。好，谢谢啦。小心。你好，方玉姐，我不小心被秦俊搞大了肚子，你要帮帮我。好了，在我面前就不要装了，我已经知道你做的一切了。朋、哎、友，不愧是秦家的少夫人，消息可真灵通。确实，作为秦俊的未婚妻，龙门未来的少夫人，消息是来得快一点。你约我出来，就是为了炫耀自己的身份，有一点吧。毕竟，你正在骚扰我的未婚夫。我希望，你以后不要再出现在我面前，不要再打扰我们生活。啊？<笑>可以啊，给我十亿呗。不，一分钱都没有。那就休想！两年前我没捉住秦俊。现在，我要加倍拿回来。你不怕？我现在就叫人捉住你。你试试呗，我敢来，自然就有走的手段。方姨，我已经给过你机会了，这场赌局，你肯定会输的。只要我有他，就不可能。你说是不是啊，宝贝？好期待你出生的那天啊！我。真的给过你机会了，小新、阿军，你们快起床。嗯，妈，怎么了？出事了！你赶紧打开电视机看看。啊，到底是什么原因让你决定采取法律手段呢？我本以为只要公开怀孕这件事，他就会回心转意，没想到。他根本不在意孩子，所以，我恳求法律能给予我们母子一点援助。我相信，法律是公平的。我完全没有碰过他，为什么他如此自信？难道他有其他的筹码？这是咱家早上收到的法院传票。嗯，那明天就去法院会会他。他竟敢闹上法院，这肚子到底是不是？妈，方一已经疯了，他什么都做得出来，更别说上法院了。哎，你不要太担心了。
比起到处找风姨，这样正面交锋更合我意。我倒是要看看，他怎么从我手里扣十一出来。咱家真对不起你，还没过门就这么多幺蛾子。你放心，无论如何，我都会站在阿俊身边的。好媳妇，倒是孩子他爸，还说一家之主呢，这么多事都不管管，人跑哪儿去了？真是气死了。啊、喂，都安排好了吗？少爷，去法院的车已经备好了。小西，你觉得难受，可以不用一起来，毕竟这不是什么好事。我没事的，我才是你最坚实的后盾。我知道，那我们走吧。记者太多了，少爷，我送你过去。不用，我来解决。秦先生，方小姐的孩子是您的吗？如果胎儿精子鉴定证明确实是您的，您会怎么处理呢？你们刚才也说了，如果，既然是如果，那我们就不要浪费时间。等精子鉴定结果和审判出来，我再回答你们的问题吧。现在，给我让开。王律师，稍等。哼，我的钱包来了。呀，这不是小新吗？作为龙门未来的少夫人，出现在这里真的好吗？作为你的好朋友，我怕待会儿你们输了，你这少夫人可就丢人喽。我喜欢来就来，你管不着。丢人的是谁？非亲非故的就挺着个大肚子蹭上。待会您可别太伤心，导致流产了，人财两失啊！你，好了好了，要开庭了，有什么在庭上说吧。请被告方律师发言。我要提出质疑，我们认为，原告方所怀的孩子根本就不是被告人秦俊之子。因原告方无法提交在受孕期间与被告人秦俊有过接触的证据，换而言之，在受孕前这段时间，原告与被告根本就没有见过面。哇，这也行？怎么做到的？证据就在这里，这里有一份文件可以作证，请法官审阅。还能有什么文件？嗯、啊，文件有效。证实被告人秦俊确实是原告方姨所怀孩子的父亲。哎，啊！哇、哦，实锤了！本来就是个花花公子，一点都不意外。我好期待后面方姨能拿多少赔偿款。怎么办？怎么办？难道我准备了这么久，就为了这一刻？少爷，这不可能，我没有。爸，有件事，我想跟你说说。说呗。这里有份文件，是关秦家基因库的秘密，我想在这里公开。只是……明白了，只要能挽回事态，这点小秘密根本不是问题。谢谢爸。我有异议，我这里也有一份文件给法官大人过目。这份文件可以证明方姨的孩子是非法获取的。穿上来，夏小星，我看你能玩出什么花样来。小心，非法获取，孩子怎么非法获取？这女娃是谁？听说是正宫，来正面告小三了。这是。法官大人，容我向您解释一下这份文件的内容。华海的秦家，有一个不算秘密的秘密，那就是世代子孙担保。从秦家的私人医生处，我得知秦家敌人众多。为了保证血脉的延续，秦家有独立的基因库，以防不测。起初，我也认为原告方姨所怀的孩子只是做事造假，但是他敢公之于众，说明他有什么依靠
。于是乎，我大胆猜测，方怡肚子里的孩子，极可能是从基因库中偷取来的。你撒谎！我才没听说过什么基因库，我没做过。法官大人，我事前拷贝过一份录像证据，希望现在可以播出来。准。这是邢家基因库的监控录像，在几个月前。曾有人偷摸进基因库里面，这个人偷偷的从基因库里偷走了一些东西。由于当时的环境比较阴暗，我调亮一下，请大家看看这是谁？假的，一定是假的！你为了警句，找人假装成我，这是伪证。不要急，还有呢。除此以外，法官大人，我希望可以传召下一位证人。准。嗯，法官大人。这位，就是当初给方怡做试管手术的医生。没，没错，就是方小姐那天拿着五百万给我，让我给她做试管手术。你这个骗子，这个医生是假的，做手术的根本不是他。哦，不是他，那是谁给你做的手术呀？完了，完了，一切都完了。好精彩的反转，都可以做电视剧了。这小姑娘好厉害！肃静，肃静。因为这件事产生的流言蜚语，使秦氏集团与我的丈夫秦俊蒙受了不少的损失。希望法官大人做出公平的裁决，还我们一个公道。我觉得，好，好，来抓判决。请大家安静。本案宣判，被告人秦俊无罪，原告方怡涉嫌诈骗、偷窃、勒索等，交由警方处理。没办法了，还行吧，脑子转得挺快的。小妈妈好严格，我觉得少夫人超厉害了。不愧是我看中的媳妇儿，真厉害。可以，这小子看女人的眼光跟我差不多厉害。嘿嘿，我是不是超厉害的？对对对，这回你最厉害了，动了好多脑子。晚上我要吃很多甜点。都怪你，夏小心，是你抢走了属于我的一切。小心！啊，好痛！